父子约电话。喂，子玉，你等一下啊，他马上就过来。哎，不急不急不急，你你们起床了吗？我没打扰到你。喂，什么事？啊？没事儿，就是恭喜你呀。感觉如何？谢谢，感觉非常棒。害羞了，我不打算再说了。不过你应该能想象，非常棒意味着什么吧？我们相当愉快，再次谢谢你的歉意还有关心。好了，不说了，办公室见。晚上为你整整担心了一夜，我害怕你的粗神经会导致你的感情受挫。你要不要把详细的情况给我汇报一下？好了，收起你老妈子一样的好奇心啊！有点事儿。纵火自杀案，第五起了，是关联案件吗？不同的地点，不同的管辖区域。伤亡的情况也有所不同，不过暂时没有人把这几起案件联系在一块儿，除了你吧。你怀疑跟他有联系这些案件里面的共同点全都找出来的。不过他没死的这件事情，你打算什么时候告诉简瑶啊？静言，我知道你很担心他，但是你要知道，他是在你身边的人，他是局内人，他有权利知道你所面对的人有多么的危险。我承认，他所面对的危险已经超出了当初我要他当我助手时的预期。虽然瑶瑶，瑶瑶很聪明，很坚强，某个程度来说，我已经离不开他。但是我认为，他不应该卷入这起漩涡的。可是他还有脱身的机会吗？你觉得让他远离了你，远离了这些案件，他就会安全吗？我不知道。啊？不知道？我从来没有听你说过这个词。我们现在已经分不开了。我真的不想让他面对如此困难的处境。对。所以你打算自己独自一人去面对那个混蛋？也不是这样。有些人啊。
，早就进了画面。比如我，比如你。这些遗书很可能都是真实的，并不是在受胁迫的情况下写的。真的存在幕后操纵的人吗？如果真的有，那凶手是怎么做到让他们心甘情愿的写下遗书，然后去纵火的呢？瞧瞧你那困惑的小脸。我是在思考。柯南·道尔那句老套，但是又实用的话，怎么说来着？排除掉所有不可能的因素，剩下的即使再不可思议，也是真实的答案。那你还困惑什么？继续推导不就行了吗？别废话，马上推。好吧。首先呢，我必须要重申我之前的结论：一定存在某个幕后策划者。很简单的道理，即使这五个人。都有纵火报复社会的动机，也不可能这么巧。六条在相邻几天的时间，选择相同的工具手法作案，而且这五宗案件还呈现出这么简洁、清晰的犯罪升级趋势。对，这个概率微乎其微。他采用了心理控制术，影响了他们的意志。使他们产生幻觉、情绪波动，从而写下真实的遗书。心理控制术。你想要在同一时间，集齐五个无比坚定、想以这种痛苦方式死去的报复社会者，并不是件那么容易的事情。又困惑了。心理控制术。本来就是心理分析的一个小分支，没有你看的那些乱七八糟电影，来的夸张，还有不专业。怎么了？没什么。我忽然想到。我们也曾经要对我实施心理控制术。那后来怎么样了？后来，后来我就把他送到鹈鹕湾监狱了。哎，你的记忆力是选择性丧失了是吧？好好好。是我废话了，赶紧推！我现在已经有一种豁然开朗的感觉。我换个方式来问你好了：如果要你选服毒自杀，或是烧死，你选哪一种？服毒。不错。下一个问题，那这五个纵火案有哪一些共通点？这五个人。年纪都在三十五岁到四十五岁之间，他们的经济状况都不是很如意。我还发现，他们都曾经有过违法违规的记录，有的是偷盗公家财产，有的是和邻里之间打架，不是很严重，但也接受过警方的教育和调解，记录在案，但是没有坐牢。没错，多么生动的一幅纵火犯的犯罪心理画像。你什么意思？他也懂行为分析，他通过某种方式挑选符合画像的人实施犯罪，这也印证了我之前的结论。他懂心理控制术。难道？难道他就是鲜花食人魔二号吗？如果是的话。那就更有趣了。
紧张什么？有我在呢。再说，他已经死了。他已经死了